భలే వార్త వచ్చింది మంచి వార్త నిత్యానంద కైలాస్తో ఒప్పందం పరాగ్వే అధికారికి ఊడిన పదవి ఈయన నిత్యానంద స్వామి గారు అయ్యో మన చంద్రబాబు చంద్రంబాబా కాదు నిత్యానంద స్వామి చంద్రంబాబా గురించి ఇప్పుడే చెప్తా వస్తా దారిలోకి వస్తాను నేను నిత్యానంద స్వామి అయిపోయినాక చంద్రంబాబా దగ్గరికి వస్తా అప్పుడు చంద్రస్వామి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఢిల్లీలో కూడా ఇందిరాగాంధీకి చాలా క్లోజ్గా కూడా ఉండేవారు ఆయన చంద్రస్వామి గారు పివి నరసింహారావు గారికి కాంగ్రెస్ పెద్దలందరికీ చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాడు ఆయన ఈయన నిత్యానంద స్వామి కోట్లాది రూపాయలు వందల కోట్లు భక్తుల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసుకున్నాడు సినీతారతో రాసలీలలు జరుపుతూ పట్టుబడ్డాడు కొంతమంది మహిళల ఆయన మీద మానభంగం కేసు పెడితే ఆయన భారతదేశం వదిలిపెట్టి పారిపోయాడు పారిపోయిన తర్వాత అక్కడ దేశాన్ని పెట్టేసుకున్నాడు ఒక దేవిని కొనుక్కున్నాడు ఆ దేవిని కొనుక్కుని దేశం పెట్టుకున్నాడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కైలాస కైలాస దేశం అని ఒకటి పెట్టేసుకున్నాడు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాలంటే పాస్పోర్ట్ కావాలంటాడు సొంతంగా కరెన్సీ కూడా తయారు చేసేస్తున్నాడు ఆయన ఆ అవకాశం మన బాబు గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదు కనుక సొంతంగా కరెన్సీ తయారు చేయలేకపోయాడు అందుకనే ప్రజలు కట్టిన పన్నులను దోచుకుంటున్నాడు ఈయన ఇండియన్ రూపీస్ని ఆయనేమో ఇండియన్ రూపీస్ దోచుకుని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి సొంత కరెన్సీగా మార్చేసుకుని సొంత కరెన్సీ తయారు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన అదే ఇద్దరికి తేడా మళ్ళీ ఇద్దరికి తేడాల్లో చెప్తా తేడా లేని విషయాల్లో చెప్తాను వివాదాస్పద స్వామీజీ నిత్యానంద స్థాపించిన యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కైలాస్తో ఒప్పందం చేసుకున్నందుకు పరాగ్వే వ్యవసాయ శాఖలోని కీలక అధికారి తన పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది మరోవైపు ఇదే తరహాలో దక్షిణ అమెరికాలోని పలువురు ప్రభుత్వ అధికారులను నిత్యానంద తప్పుదోవ పట్టించినట్లు సమాచారం ఈ ఏడాది మొదట్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కైలాస ప్రతినిధులు జెనీవాలో నిర్వహించిన ఐక్యరాజ్య సమావేశ సమావేశ ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు కైలాస్తో దౌత్య సంబంధాల ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తానని ఆ దేశ సార్వభౌమత్వానికి గుర్తింపు లభించేలా మద్దతు ఇస్తామని పరాగ్వే వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖలోని ముఖ్య అధికారి ఆర్నాల్డో చొమర్రో ఓ ప్రకటనపై సంతకం చేశారు కైలాస దేశానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చేస్తారట ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తిం గుర్తించేలా చేస్తాడు కృషి చేస్తాట ఆయన కైలాస దేశాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాట పరాగ్వే దేశంలో ఒక వ్యవసాయ అధికారి దీనిపై పరాగ్వేలో అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి ఇది ఒక కుంభకోణమని ఆరోపిస్తూ నెటిజన్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విమర్శలు చేయడంతో ఆర్నాల్డో తన పదవికి రాజీనామా చేశారు మరోవైపు పరాగ్వేలోని స్థానిక మున్సిపాలిటీలతో చేసుకున్న ఒప్పందాలకు సంబంధించిన ప్రతులను కైలాస ప్రభుత్వం సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్లో ఉంచడంపై తీవ్ర దుమారం చెలరేగింది అమెరికా కెనడాకు చెందిన స్థానిక నాయకులతోనూ కైలాస ప్రతినిధులు ఇదే తరహాలో పలు ఒప్పందాలు చేసుకున్నట్లు సమాచారం గతంలో అమెరికాలోని న్యూజెర్సీ రాష్ట్రంలో గల నెవార్క్ నగర యంత్రాంగాన్ని కైలాస ప్రతినిధులు ఇదే తరహాలో మోసం చేశారు న్యూయార్క్లో న్యూజెర్సీలో అమెరికాలో నెవార్క్ నగర యంత్రాంగాన్ని కైలాస ప్రతినిధులు మోసం చేశారు అదే మన బాబు గారికి అత్యంత సన్నిహితుడైన సింగపూర్లో ఈయన పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి వ్యాపారము వాణిజ్యము మరియు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి చీఫ్ మినిస్టర్ ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద గంగిరెద్దు పర్ఫార్మెన్స్ గంగిరెద్దు పర్ఫార్మెన్స్ టు సింగపూర్ మినిస్టర్ ఫర్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎస్ ఈశ్వరన్ అట్ ది సంక్రాంతి సంబరాలు ఈయన విశాఖపట్నం ఇది ఆయన సింగపూర్లో వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా ఉండేవారు సింగపూర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అరెస్టెడ్ ఇన్ రేర్ టాప్ లెవెల్ గ్రాఫ్ట్ ప్రోబ్ అసలు సింగపూర్లో అవినీతి అనేది జరగదు రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ అనమాట అసలు సింగపూర్లో అవినీతి అనేది చాలా భయపడతారు అక్కడ వాళ్ళు అది బాబు గారి మహిమ చంద్రంబాబు గారి మహిమ చంద్రంబాబు గారు సింగపూర్లో కాలు పెట్టారు ఆ మంత్రి గారిని దేశానికి బా అమరావతికి ఆహ్వానించారు ఉత్తుత్తు రాజధాని గ్రాఫిక్స్ రాజధాని భ్రమరావతి అమరావతి కాదు భ్రమరావతికి ఆహ్వానించారు ఆయన వచ్చాడు ఆయన గంగిరెద్దుల ఆటలు చూపించాడు డ్యాన్సులు చేసి చూపించాడు ఆయనకి అన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనతో చీకటి ఒప్పందాలు చేసుకున్నాడు కొన్ని తన నల్లధనాన్ని సింగపూర్లో పెట్టాడు అనడానికి ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు ఇది వాస్తవం కాదా సింగపూర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అరెస్టెడ్ ఇన్ రేర్ టాప్ లెవెల్ గ్రాఫ్ట్ కేస్ లెవెంత్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈసే సంవత్సరంలో ఆయనని అరెస్టు చేయడం జరిగింది పార్లమెంట్ నో గ్రాంట్స్ సబ్సిడీస్ గివెన్ టు డెవలపింగ్ 
ఇండియాస్ అమరావతి శేష్ ఈశ్వరన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పారండి సింగపూర్ నుంచి పెట్టుబడులు వచ్చేస్తున్నాయి సింగపూర్ ప్రభుత్వం అమరావతిని మరో సింగపూర్లా చేస్తుంది మరో న్యూయార్క్లా చేస్తుంది మరో టోక్యోలా చేస్తుంది మరో లండన్లా చేస్తుంది అని చెప్పారు కదా సింగపూర్లో పార్లమెంటులో అదే ఈశ్వరన్ గారు ఏది అరెస్ట్ అయ్యి అరెస్ట్ అయిన పరిశ్రమల వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి ఎస్ ఈశ్వరన్ పార్లమెంట్ నో గ్రాంట్స్ సబ్సిడీస్ గివెన్ టు డెవలపింగ్ ఇండియాస్ అమరావతి సిటీ శేషేశ్వరన్ అక్కడ పార్లమెంట్లో చెప్పాడు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ పచ్చ డబ్బాలు పచ్చ పత్రికలు సింగపూర్ వచ్చేస్తుంది సింగపూర్ లాగా అంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టేస్తున్నారని చెప్పి మోత మోయించి తెలుగు ప్రజల్ని నమ్మించి మోసం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు పచ్చ పార్టీ పచ్చ మీడియా పచ్చ గొట్టాలు విత్ ద న్యూ గవర్నమెంట్ డిస్పారేజింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ సింగపూర్ కంపెనీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్ ఆర్ అవాల్యులేటింగ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ డెసిషన్ ఆన్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ సైడ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఎస్ ఈశ్వరన్ ఇన్ పార్లమెంట్ అండ్ చూసుడే హీ ఎష్యూడ్ ద హౌస్ నో స్టేట్ ఫండ్స్ హ్యాడ్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ నో స్టేట్ ఫండ్స్ హ్యాడ్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇది ఆయన పార్లమెంట్లో చెప్పాడు సింగపూర్ నుంచి మేము ఏం పెట్టుబడులు పెట్టలేదు సింగపూర్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతిలో పెట్టుబడులు పెట్టలేదు అని చెప్పి స్పష్టంగా పార్లమెంట్లో చెప్పాడు ఆయన ఈశ్వరన్ గారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెదర్ దేర్ వర్ ఎన్ని సబ్సిడీస్ ఆర్ గ్రాంట్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద స్టేట్ ద ఆన్స్ఫర్ ఈస్ నో పొని ప్రభుత్వం పెట్టకుండా ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్లు కానీ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే కొన్ని సంస్థలు కానీ అమరావతిలో ఏమైనా పెట్టుబడులు పెట్టాయా అని మరో ప్రశ్న వేశాడు ప్రతిపక్ష పార్లమెంటు సభ్యుడు దానికి ఆయన సమాధానం నో నో పెట్టలేదు అని చెప్పాడు పార్లమెంట్లో ఈశ్వరన్ వాజ్ రిప్లైంగ్ టు వర్కర్స్ పార్టీ నాన్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎంపీ లియోన్ పెరేరా లియోన్ పెరేరా అనే లోక్ పార్లమెంటు సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకి ఈయన సమాధానాలు చెప్పారు పార్లమెంట్లో అమరావతిలో పెట్టుబడి పెట్టలేదు ప్రభుత్వం పెట్టలేదు సింగపూర్ ప్రభుత్వం పెట్టలేదు సింగపూర్ ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్క రూపాయి అమెరికా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతికి వెళ్ళలేదు అని పార్లమెంట్లో చెప్పాడు on whether state funds had been used and the total investment made by singapore companies singapore company le avaina pettabadlu betti ani kuda adigaru led ani cheppadu for the total investment the minister said the company's commercial discussions were confidential and he was not privy to the details aa ikkada koste dorikadu ikkada kochina appudu dorikadu aina ikkada unko aina unnadu konni hotels adhinetha unnado ok aina ఆ అధినేత హోటల్స్ అధినేత పేరు వచ్చి వాంగ్ మిస్టర్ వాంగ్ ఈజ్ ది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హోటల్ ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్ హెచ్పిఎల్ విచ్ ఓన్స్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ హై అండ్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ ఇన్ లొకేషన్స్ అరౌండ్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ ఆయన హోటల్ వ్యాపారంలో ఉన్నాడు ఆయన డిస్కషన్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చేసుకున్నాడు అది పర్సనల్గా చేసుకున్నాడు సింగపూర్ ప్రభుత్వానికి సంబంధమే లేదు అంటే చంద్రబాబు బీనామీ అయ్యాడనమాట అక్కడ ఈశ్వరన్ చంద్రబాబు బీనామీ ఈ ఓంగ్ అని ఆయన చంద్రబాబు బీనామీగా మారాడు అక్కడ సింగపూర్లో ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ చీఫ్ బై ద పవర్ఫుల్ యాంటీ క్రాఫ్ట్ బ్యూరో వైల్డ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ వాజ్ డిస్క్లోజ్డ్ దట్ వాంగ్ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రాబ్ ఆ విచారణలో వాంగ్ను కూడా అరెస్ట్ చేశారు ఇన్ ఫైలింగ్ విత్ ద సింగపూర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆన్ ఫ్రైడే ద కంపెనీ సైడ్ మిస్టర్ వాంగ్ వాజ్ గివెన్ ఎ నోటీస్ ఆఫ్ అరెస్ట్ బై ది సిపిఐబి అండ్ హ్యాడ్ పోస్టెడ్ ఎ బెయిల్ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యూరో అంటారు దాన్ని సిపిఐబి అంటే కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యూరో అవినీతి నిరోధక శాఖ అక్కడ మన దగ్గర కూడా అవినీతి నిరోధక శాఖ ఏపీసీఐడి పనిచేస్తుంది కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో అలాగే కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యూరో ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మిత్రుడు పరిశ్రమలు వాణిజ్య శాఖ మంత్రి ఎస్ ఈశ్వరన్ని ఆ హోటల్స్ అధినేత ఎవరైతే ఉన్నారో ఓంగ్ మిస్టర్ ఓంగ్ అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు సింగపూర్లో వైల్ ది పాస్పోర్ట్స్ ఆఫ్ దోస్ అండర్ అరెస్ట్ ఆర్ జనరల్లీ ఇంపౌండెడ్ ఓంగ్ వాజ్ గ్రాంటెడ్ పర్మిషన్ టు లు సింగపూర్ ఆన్ ఫ్రైడే విత్ ది సిపిఐబి నోటీసింగ్ ఇట్ కన్సిడర్స్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ట్రావెల్ ఓవర్స్ అనే కేస్ బై కేస్ బేసిస్ ఆయన బెయిల్ని డెబ్బై ఆరు వేల డాలర్ల పూచీకత్తుతో ఆయన్ని వారం రోజులు విదేశాలకు వెళ్ళేందుకు అనుమతించింది సింగపూర్ కోర్టు ఆయన ఆయన పోని సింగపూర్ వాస్తవ్యుడు అంటే సింగపూర్లో సెటిలర్ సింగపూర్ పౌరసత్వం ఉంది ఆ ఓంగుకి అతను మలేషియన్ 
మలేషియా దేశస్తుడు అతను బాబుగారు కాలి మొహమ బాబుగారి బీనామీల మహిమ మంత్రి గారు జైలుకి వెళ్ళారు హోటల్ సధిపతి ఓంగు గారు జైలుకి వెళ్ళారు హిస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ సింగపూర్ జీపి అండ్ ద సింగపూర్ టూరిజం బోర్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ రెన్యూడ్ ద కాంట్రాక్ట్ టు హోస్ట్ ది ఎఫ్ఐ రేస్ అంటిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు కూడా హోటల్ ఆయన హోటళ్ళలో ఇతర దేశాలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం తరఫున జరిగే కార్యక్రమాలు అన్నిటికీ జరపడానికి అగ్రిమెంట్ కూడా చేసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ అన్నాడు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫార్టీ అంటున్నాడు అలా ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ దాకా చేసుకున్నారు ఈయన అడుగు జాడల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగు జాడల్లో నడిచారు జైలుకి వెళ్ళిపోయారు మిస్టర్ ఈశ్వరన్ మీన్ వైల్ హ్యాడ్ బిన్ ఆర్డర్ టు గో ఆన్ లీవ్ ఎర్లియర్ ఇన్ ద వీక్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీ లీ సెన్ లోంగ్ ఆఫ్టర్ ది సిపిఐ బి సైడ్ ద మినిస్టర్ వాజ్ కరెంట్లీ అసిస్టింగ్ అండ్ ఆన్ గోయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆయన మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగేటప్పుడు కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు బ్యూరో వాళ్ళు చేస్తున్నారు కనుక ఆయన మంత్రిగా ఉండడానికి అనర్హుడు అని చెప్పి ప్రజలందరూ అనేసరికి ఆయన రాజకీయాలకి పనికిరాడు అని చెప్పంగానే ఆయన మంత్రి పదవి నుంచి ఆ దేశ ప్రధాని లీ సెన్ లోంగ్ అని ఆయన ప్రధానమంత్రి అతన్ని మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించేసాడు ఇందాకనేమో కైలాస దేశంలో నిత్యానంద స్వామి కైలాస దేశంతో ఒప్పందాలు చేసుకుంటేనేమో అక్కడ పరాగ్వే వ్యవసాయ అధికారులందరూ రాజీనామాలు చేసేసి జైలుకి వెళ్ళిపోయారు సింగపూర్లో చంద్రబాబు గారు బేనామీలు లాగాను చంద్రబాబు గారిని నమ్ముకుంటే వీళ్ళు ఇక్కడ జైలుకి వెళ్ళిపోయారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా చెప్తారు లారెల్ ఆస్ట్వెల్డ్ ద స్పోక్స్ మ్యాన్ ఫర్ ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఏఐఐబి టోల్డ్ టైమ్స్ దట్ ఏఐఐబి ఈజ్ నో లాంగర్ కన్సిడరింగ్ ద అమరావతి సస్టైనబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ఫండింగ్ అమరావతి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనుకూలంగా లేదు కనుక మేము అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదు అని ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అధికారి లారెల్ ఆస్ట్ఫీల్డ్ అని ఆయన చెప్పాడు ఇది వాస్తవం బాబుగారు మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న మీనా బినామీల్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో కావచ్చు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసులో కావచ్చు ఇసుక కేసులో కావచ్చు మద్యం టెండర్ల కేసులో కావచ్చు ఫైబర్ నెట్ కేసులో కావచ్చు వాళ్ళ ఆస్తులు అటాచ్మెంట్ అటాచ్మెంట్ చేయిస్తున్నారు వాళ్ళని కూడా జైళ్ళకు పంపుతున్నారు నిత్యానంద నిత్యానంద స్వామి చంద్రబాబ ఒక్కటే ఎక్కడ లెగ్ పెడితే అక్కడ కథం కబడ్దార్ పచ్చ తమ్ముళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండండి చంద్రబాబు నాయుడుతోటి ఆయన చెప్పేవన్నీ అసత్యాలు ఆయన తన కొడుక్కి సంపద సృష్టించుకుంటాడు కానీ మీకోసం ఏం సృష్టించడు తెలుగు ప్రజల కోసం సృష్టించడు ఇది వాస్తవం జై